is here. That was pertaining to the same thing, yeah, living wisely. What is the ultimate goal? So are you clear about these goals? Are you all clear about there are three goals in life and one goal of life? So if you are clear about it, then what happens, we hardly do any mistake in our life. There is no conflict and confusion and the life moves smoothly. But if we are not clear about it, then what happens? This mind creates a conflict and confusion in our relationship, in our effort that we make every day. And then there is a fall in consciousness and the stress takes over. Does the tiger or a cat or any pet, including include mosquito, do they have jealousy, hatred? Does the mosquito think, you know, looking at the elephant, why I'm not like an elephant? <laughs> We have all of them. And then we think, look at the human. We are a human being. We are highly developed species on the earth. Just last week, Oksana was there. So there is that girl who said, you know, I, I told them that, you know, all husbands are crazy. She became very happy. And she told that her meditation also went very well. But in the next session, I said, I am also a husband. No, no, на следующий день я говорю, что я, сказал, я тоже муж, мужчина, не муж. I'm drawing your attention the way the masters have explained the human body. Because of this human body, 
I can think, I can recognize, I can understand the three goals in life and one goal of life. Из-за этого тела я могу думать, я могу замечать, я могу понимать свои три цели в жизни и цель всей жизни. This being, having a human body is a gift to us. We are not using it. То, что мы имеем человеческое тело, это дар, который мы не используем. So our master says that To receive a human body is the biggest gift from the existence. И учителя утверждают, что получить человеческое тело – это наивысший, наивысший, наибольший подарок бытия. And we are wasting this human life. А мы растрачиваем эту человеческую жизнь зря. How we are wasting our human life? We are destroying this mind filled with the jealousy, hatred, anxiety, reaction, divorce, even including marriage. My tragedy is завистью, ненавистью, разводами и даже иногда в браке. Every master is saying, just check and observe where our mind is going. Is mind wandering? It will lead to conflict, confusion, duality and fatigue. И учителя говорят, чтобы мы наблюдали, куда движется ум. Если ум блуждает, то это приведет нас к конфликтам, к двойственности, к усталости. In the forgetfulness state, and it will remain obsessed. А если нам не ясны три цели в жизни и цель всей нашей жизни, то тогда ум будет жить, ум будет блуждать, ум будет одержим. Our masters, including Buddha, they left their body. Maybe around the days of 80 and 90, there are many masters. They never suffered from dementia, loss of memory, and other stuff. Все учителя покинули свое тело, многие учителя покинули свое тело в возрасте 80-90 лет, и никто из них не страдал деменцией и прочими болезнями ума. So the first step to live wisely is to recognize if the mind is not living in these three states, wandering, forgetfulness and obsession. И первый шаг нам нужно понять, пребывает ли ум в одном из этих трех состояний, в состоянии блуждания, в состоянии забывчивость или состояние 
offers us to think wisely, to live wisely. Second step to live wisely, to get rid of the conflict and the confusion, is to think and reflect no situation outside can give me peace and happiness. You want to change the situation, you want to change people by divorce, getting remarried, you want to change the place, you want to change the time outside. It is not going to help you. You have taken an opposite stand. You don't want to be very clear about the three goals in life. Если мы хотим изменить людей, которые нас окружают, хотим изменить ситуацию, хотим изменить место, время и прочие внешние условия, надеюсь, что это сделает нас счастливыми, это не случится. И это означает, что мы находимся на неверной стороне баррикад, мы заняли неверную позицию. Do you remember the three goals in life? Did you work on these three goals in life? The more and more you will work, you will see the laziness is gone, the jealousy is gone, the hatred is gone, the anger is gone. И чем, и чем больше, больше мы будем работать с ними, с ними отчетливее мы будем осознавать, как, как уходит гнев, ненависть и зависть. Третий шаг к тому, чтобы жить в мудрости. You have been listening to me, so you understand that, isn't it? Мы ведь слушаем лекции Гуру, и следовательно, мы должны понимать то, о чем он говорит. Не так. You you cannot make you cannot make understand animals, tiger or elephant, but we understand. Svetlana is going to ask a question. Мы не можем заставить понять животных, но сами это можем понять. А можно, чтобы Гуруджи уточнил, какие именно цели он сейчас имеет в виду? Потому что иногда разные цели и разные интеллекты называют, и сейчас ну, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Uh, can, can you uh, again yes, explain or enumerate these goals that you mean? Because uh, sometimes uh, she says that we mention different uh, goals and she does not understand what exactly uh, you are referring to. Yeah, yeah. First goal is artha, making an effort and getting reward in making our effort. Первая цель – это совершение усилий и получение вознаграждения за приложение усилий и получение вознаграждения за приложение усилий. 
мы получаем вознаграждение за те действия, которые мы выполняем, и используем это вознаграждение ради удовольствия, но это удовольствие должно ограничиваться. And both these goals are regulated by knowledge, by ethics, by morality. So these are the three goals in life. And fourth goal in life is the self-discovery. И это и есть три цели в жизни. А четвертая цель всей жизни – это самопознание. Clear? Всем понятно. Understood? Всем понятно. We are going little deeper. So once I understand these goals, in my life and the goal of life what is the who who does this job my intellect but the next day the mind does not listen to it are you understanding We're going to a deeper level. The intellect said, no, I have understood. And then you listen to it again. And then the mind returns. It again has the same anxiety, duality, conflict, confusion. Конфликтами, проблемами, двойственностью и так далее. So what is the reason? There is no happy marriage between the mind and the intellect. В чем же причина? Причина в том, что между интеллектом и умом не может быть счастливого брака. Almost Almost 35 years ago, I decided that I'll be waking up around in between 3 to 3.30. I'm still waking up at 3.30 in the morning. At 20 years ago. 30 years ago. 30 years ago. Almost 30 years ago, the city decided to wake up at 3.30 in the morning. At 20 years ago, the city decided to wake up at 3.30 in the morning. И до сих пор он просыпается в это же время. So there is a happy marriage between the intellect and the mind. So what happens with us? I have understood. So I have, I'm very busy. I have to leave the office at 8 a.m. Let me wake up at 6. Do all the practices. Get ready. И это пример того, как брак между умом и интеллектом, как счастливый, пример счастливого брака между умом и интеллектом, пример от Гуруши. А что с нами случается, если нам необходимо, например, на работе быть в 9, то тогда нам нужно распланировать время так, чтобы проснуться в 6, делать все практики и все основные свои дела и пойти на работу. So your intellect has understood, it also understands that it is better to wake up little early to do all the practices. And when there is a six in the morning, mind says, keep on lying. It is surrounded by laziness. I forget the knowledge. И интеллект все понимает, он знает, что лучше в 6 утра проснуться для того, чтобы успеть сделать все практики. Но когда ты приходишь в 6 утра, ум говорит, что не, я сейчас посплю. И это пример, пример линии ума. I had one friend or a student, you can say, for the sake of understanding, uh, when I was in India, Every time, every time 
He returned to me to have a live session. He said, sir, guide me a new practice. It is not helping me. Который каждый раз, когда было онлайн занятие, он говорил Гуруджи, дайте мне какую-то другую практику, потому что та практика, которую мы в прошлый раз дали, она мне не помогает. И Гуруджи давал ему каждый день новую практику, и всего... 50, 50 раз практику. What is the reason? My mind does not want to change. I do not want to stick to one practice. I am not doing it regularly. Even after I understand a regular practice brings the change. В чем причина? В том, что он не хочет меняться, он не хочет дисциплинированно выполнять регулярно одну практику, даже несмотря на то, что интеллект понимает, что регулярность дает результат практики. Topic is a happy marriage between the intellect and the mind. Intellect means knowledge. The mind is one that will translate that knowledge into action. Наша сегодняшняя тема – это счастливый брак между умом и интеллектом. Интеллект – это знание, а ум – это то, что переводит знание в действие. Все этот момент. Now tell me which animal, which living species has this gift? Теперь скажите, какое животное обладает таким даром? Do you want to be a human being? No, no, we all are human beings. Мы же все люди. Tiger will continue to eat meat. You cannot change his behavior. The cows is going to eat the grass. You cannot change their behavior. The mosquito will continue to bite you. You cannot change their behavior. But can we change our behavior and attitude? Tiger will eat meat. We can't change anything here. Корова будет есть траву, и ее тоже невозможно изменить ее поведение. Комар будет пить кровь, ничего с этим не сделаешь. Но мы ведь можем, любимые, мы можем поменять свое отношение и поведение. Can we change? Можем. Arthur had a big head movement. Why you are not changing me? Артур широко кивнул, но почему же тогда мы не меняемся? Все понимают причину. Причина в том, что интеллект и ум находятся в несчастливом браке. How many of you are engaged in unnecessary anxiety, duality, conflict, and confusion in your life? Means that you don't want to change. Кто из нас испытывает ненужные конфликты, стрессы, двойственность и так далее в своей жизни? Признак того, что такие люди не готовы меняться.
you can make any any animal your pet like maybe the python i was looking at the discovery channel in florida and that python swallowed a young boy of three years old мы можем, в принципе, любое животное превратить в нашего домашнего питомца. Город же видел сюжет на Discovery о, о питоне, который проглотил маленького мальчика. Он имеет в виду, что пребывая в человеческом теле, мы имеем возможность изменить свое отношение и поведение. В этом теле я могу слушать, я могу учиться, я могу размышлять, я могу направлять свой ум. Tell me if I'm telling you wrong. Do you want to say that I cannot change my behavior and attitude? Then I will ask you the next question. Are you a human being? Если кто-то не согласен, пусть скажет свое мнение. Если кто-то считает, что он не может изменить свое отношение к поведению, то следующий вопрос, который Гуру уже задаст такому человеку, а человек ли ты вообще? Все сейчас слушают Гуру Do the listening and learning gives you the knowledge? Слушание и изучение дает нам знания. Say yes. Соглашайтесь. And then comes the job of the mind. The mind that is wandering, that is forgetfulness, that is reacting, that has accumulated. Millions of impressions demands a change because of these four goals. И затем начинается работа ума, который должен измениться. Тот ум, который блуждает, который все забывает, который реагирует и который должен придерживаться трех целей. So when I'm consciously aware that I'm a human being, simply remember my intellect can receive the knowledge and my mind can definitely change its behavior and attitude. Some people need too much of effort. Some people need little effort. Человеком, человеком, если я помню, что я человек, человек тогда, тогда я должен знать, что мой интеллект способен понять, принять знания, а ум способен измениться для реализации этого знания. Кто-то, кому-то требуется больше усилий для этого, а кому-то меньше. Do you still remember the difference between the goals in life and goal of life? Все еще помнят разницу между целями в жизни и целью всей жизни. No animals can understand these goals except if they have the human body. Нет такого животного, которое могло бы Понять, понять эти цели, цели за исключением того животного, за исключением того животного, которое носит человеческое тело. Let the intellect understand it first, and the moment it comes to the mind, 
any goal, any effort, any activity which has a starting and a finishing point, it belongs to the goals in life. Пусть в начале это поймет интеллект на том уровне, что любая цель, которая имеет начало и конец, относится к первым трем целям, целям в жизни. And continue to suffer. Есть цели, которые относятся к нашей карьере, к работе, первые типы целей. Или, или же у нас могут, может быть цель развестись с нашим мужем, например, и продолжать страдать. Do you want to keep your mind impulsive, instinctive, habitual, that causes the reaction, anger, anxiety, duality, and a conflict in your life? Хотим ли мы, чтобы ум оставался, действовал по привычке, был инстинктивным, что приведет к тому, что в нашей жизни будут преобладать конфликты, двойственность и страдания. Кто-то, например, скажет, что я хочу развестись, потому что мой муж безумен и постоянно на все реагирует. Existence has given me an opportunity to talk to you, to live with you. Why I am wasting that opportunity? Бытие дало мне возможность говорить с тобой, жить с тобой. Почему я трачу зря без без пользы эту возможность? So if the other wants to leave, let them leave. They are not studying Eastern wisdom, but why should I create any conflict in me? Если мой партнер хочет уйти, то пусть уходит. Возможно, он не хочет изучать восточную мудрость. Но почему я должен себе создавать какой-то конфликт? Are you getting it? Все понимают. We don't see the Svetlana. She has put the frame behind. She is merging with that frame. Плохо видим Светлана, поскольку на нее такой специфический фон, и она сливается со своим фоном. We are lucky to have the human body, and then the master says, "Organize the mind with the three goals in life, and one goal of ultimate life to be in peace, happiness, love, and wisdom." Нам повезло и человеческое тело, и учителя нам говорят, что нам нужно организовать. Свои цели так, чтобы следовать трем целям в жизни и одной цели всей нашей жизни для мира, вещей I have a job to do. Сразу же после этого занятия мы должны начать вдохновлять наш ум, размышляя так. Мне очень повезло получить это человеческое рождение, человеческое тело. Я получил именно это тело из 
8 миллиардов других возможных тел, которые могут родиться. Oh, you told me that I have a job to. That's what I'm doing. I'm fighting and I'm reacting. I'm blaming and I'm complaining. I have a jealousy and I have a hatred. I'm doing a good job. Keep on doing. И поэтому в этом теле у меня есть определенная задача. Кто-то скажет: "Ну, да, у меня я справляюсь хорошо со всеми своими задачами. Я завидую, я ненавижу, я..." How many of you are doing such a good job? Кто из нас хорошо справляется с этими всеми упомянутыми задачами? How many of you feel the situation outside people, outside relation, outside time? They are responsible for my peace and happiness. Your mind is living like an animal. Кто уверен в том, что внешние ситуации, люди, объекты и так далее отвечают за мой мир и мое счастье? Если кто-то так думает, то это значит, что его ум находится на уровне ума животного. I'm a human being. Те, кто uh, могут uh, размышлять рационально, тем стоит задуматься. Ведь я же мог родиться uh, лисицей или тигром или комаром, но я родился человеком. Because I have an ability to think objectively, I have a free intellect, and how I misuse the intellect, you already know it. And we spoil our life. Did you understand? How many of you are spoiling your life? No one. I'm so happy. We don't see that importance of being a human body, being a human being, having a free intellect. My intellect can receive the knowledge, I can bring about a change in behavior and attitude. It means I'm not a seeker. Мы не понимаем ценности этого человеческого тела, ценности свободного интеллекта, который может получить знания и может использовать его для того, чтобы изменить свой ум. И те, кто, это, те, кто не понимает ценности этого, те не являются людьми. Все ли понимают, что это дар быть человеком, это величайший дар всех? And then I can learn and receive the knowledge. So let me learn and receive the knowledge and change my mind. 
и будучи человеком, я могу учиться, я могу получать знания. Так, так, в таком случае мне стоит получить знания и изменить свою жизнь. What problem you have? You have a problem at physical level. Can't you change your at the body? Yes. You have a mental problem. Can't you change your mind? Yes. You have an emotional problem. Can't you change your emotion? Yes. You have a low IQ. Can you not increase that IQ? Yes. This is the greatest gift. We are not doing it. Если, Если у нас, у нас есть, есть проблема с телом, на физическом уровне, уровне мы, можем, можем, мы можем устранить эту проблему. проблему. Если, Если у нас есть, есть проблема на уровне ума, то мы тоже можем устранить, устранить эту проблему. Если, Если у нас есть проблема с эмоциями, тоже можем эту проблему устранить. устранить. Если, Если у нас низкий... А uh, мы, мы можем учиться и тоже устранить эту проблему. Mind is saying outer situation is causing a problem. Can I not stop? Can I not think? Listen and learn and understand that no situation outside is responsible for my peace and happiness. Can I not think? Can I not allow the intellect to stay with that understanding? Если ум утверждает, что какая-то внешняя ситуация мне мешает быть счастливым, то могу ли я остановиться, обдумать это и понять, что ни одна внешняя ситуация не может мне помешать быть счастливым? And we have both options. Только задумайтесь над тем, что тигр никогда не станет вегетарианцем, а у нас есть и тот, и другой вариант. You all look so beautiful. You might have seen yourself into the mirror, decorated, and that's for how you joined the session. Can any living being join the session? Other living being? Все присутствующие выглядят красиво. Они вначале смотрят, проверяют свое внешнее зеркало, затем приходят на занятия. Но может ли какое-то животное сделать так, позаботиться о своей внешности и затем присоединиться к этому занятию? Do you think that you have a lot of challenges and you can transform those challenges into an opportunity as a human being? Who else can think like this? Есть ли животные, которые тоже могут так рассуждать? I can endure, I can tolerate pain. Animals, they simply react. That is why they have an animal mind. I can learn to endure, to tolerate, to change my behavior and attitude. У нас есть способность быть выносливыми. Терпеть боль, мы можем научиться это делать, а животные просто реагируют на боль. Am I right? You, you have to say that I'm right or wrong. Мы должны либо согласиться, либо ему возразить. Согласен. But mind deep inside said, I have to take a revenge from other. I have to divorce you, then you will suffer. You suffer more than the others. Но ум где-то из глубины шепчет нам, что 
я должен тебя отомстить, я разъедусь, и ты будешь страдать. Вот такой человек сам будет страдать гораздо больше, чем другой. The moment you think your mind becomes so light. Разве мы не чувствуем, что наш ум побуждает нас делать вещи, которые нам не стоило бы делать? В тот момент, когда мы об этом задумаемся, ум становится таким легким. Let the intellect, your intellect, ask your mind, are you wasting your precious human life? И пусть интеллект задаст уму вопрос, не тратишь ли ты это человеческое рождение зря? Соглашайся. Кто-то согласился. I'm wasting my human life. I claim that I am worthy of suffering. I claim that I have to react against you. I have a complaint, jealousy and hatred. I am unorganized with reference to the three goals in life. So what will be the Result, you know it. Я утверждаю, что я должен страдать. Я утверждаю, что я должен реагировать на другого человека. Я утверждаю, что я могу и дальше продолжать быть неорганизованным. Каков будет результат, мы все уже знаем. Did you understand there should be a happy marriage between the intellect, your intellect and your mind? Все поняли, что брак между умом и интеллектом на самом деле не может быть счастливым. If there is no happy marriage between the two, your intellect will continue to say, you, I have understood. And then you are not going to change your behavior and attitude. А если нам не удастся подружить счастливый брак ум и интеллект, то тогда ум будет продолжать утверждать, что интеллект будет продолжать утверждать, что я все понял, а ум будет продолжать не слушаться и делать по своему. Артур, am I saying right or wrong? Спрашивает Артура, говорит ли вы уже правду или неправду. Когда вы поднимаете так вот, вот, когда ты киваешь головой, то твой интеллект кивает головой. А, но это, это только начало пути, потому что, что после того, как интеллект понял, ум должен измениться и следовать за интеллектом. И только тогда возможно изменение. I'm not, I'm not sure, sure you're 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 who, who are you asking. Elena or Iena? Elena. Я просто не всех вижу тут, когда мне настроили. В общем, если здесь есть перечня Алина, то он, наверное, или спросил, понял ли она, о чем речь. Elena, are You don't have any resources outside. Forget about it. First, I have to think, am I a human being? Yes. 
I have a human body? Yes. Can I listen and learn? Yes. Can I change my impulsive, reactive mind that I received from the animals? Yes. You are a seeker. Мы не должны надеяться на какие-то внешние ресурсы, мы должны себе задать вопрос, я человек, я ответить на него, да. И в таком случае мы можем считать себя искателем. И о каких изменениях здесь идет речь? Это изменения вследствие трех целей в жизни. There sometimes I have to do one practice continuously without fail. I have to endure. I have to tolerate, like Socrates. И иногда я должен выполнять практики в отсутствие веры. Я должен показывать свою выносливость, использовать точнее, свою выносливость, как это делал, например, Сократ. So even you know whether you say husband or a wife, this is just an example. Socrates' wife was very cruel. So when she, when Socrates used to return to the home with his students, the wife used to throw all the utensils of the kitchen. And they all were hurt for ten years. И мы все знаем пример Сократа, когда к нему приходили ученики, то же самое Сократа бросал ему всякие кухонные приборы, и всем было больно. И это продолжалось в течение десяти лет. So one of his students also became enlightened, and then he asked Socrates that should I marry? И один из учеников Сократа достиг просветления и затем спросил Сократа, стоит ли мне жениться? И если бы Сократ был материалистом, то он бы однозначно ответил на этот вопрос. Нет, ни в коем случае. Ты же видишь, как я страдаю. Но Сократ на самом деле ответил своему ученику, да, конечно, выходи, женись и прямо сейчас. Disciple asked Socrates that I have come to your house for so many days and years and a month and every time I was hurt and now still you are saying to get married. Socrates smiled and told his student, "Get married. If you get a good wife, your material life will always be happy, and you have already you are already enlightened. So there is no problem. Both the words are full of joy." А что Сократ ответил, если ты женишься, у тебя будет хорошая жена, то тогда у тебя будет и в твоей материальной жизни все хорошо, а в духовном плане ты уже достиг просветления, поэтому в обеих мирах, и в духовном, и в материальном, ты будешь счастлива. А если же тебе достанется такая жена, как моя, то тогда миру достанется еще один Сократ. What it teaches that there are difficult situations in life. Can I endure? 
Can I tolerate that? Can I teach my mind a sense of kindness, a receptivity? О чем на нас учит этот пример Сократа, что если возникает какая-то ситуация трудная в жизни, в жизни, то я должен спросить себя, могу ли я проявить выносливость, доброту и мудрость в этой ситуации. We become erratic. We start reacting, <coughs> even when we have a small pain. That is animal nature. Что же мы делаем, даже если у нас появляется какая-то незначительная боль, мы начинаем действовать хаотично, мы начинаем реагировать, и это то, как ведут себя животные. Three goals in life, one goal of life, human body, I'm a human being, I can change, I can bring about a physical, emotional, mental and intellectual development once all the four levels are organized, then it takes one week only to reach to that higher state. Если я понимаю три цели в жизни и одну цель всей моей жизни, если я могу организовать свою жизнь на уровне физического тела, на уровне ума, на уровне эмоций, то тогда продвижение по пути будет выяснен. Мы рассуждаем так, где же 10 миллионов долларов, хотя мы не подготовили фундамент для даже для того, чтобы заработать тысячу долларов. Мы сразу с этим просветлением не соответствующего фундамента. Все поняли этот пример с 10 миллионов долларов? I'm attending your session to awaken, to be in meditation. But the moment it bring, it comes to an end, I'm ready to fight and react with my near and dear ones. Мы готовы идти на занятия для того, чтобы заняться медитацией, но как только занятие заканчивается, мы сразу же продолжаем ругаться с своих близких. That makes you a seeker. Счастливый брак между умом и интеллектом, пометование четырех целей и также осознание того, что я человек, я могу меняться. Это сможет поменять мою жизнь. Oh, lesson is so good, but my mind is not so good. It will not work. Если кто-то думает, что занятие хорошее, но мой ум недостаточно хорош, то так это не работает. Yeah. 